Ciudad de la Torres. Shape las espadas. Kung hindi dahil sa pamilya ko, las espadas would probably be still a backwards jungle. Ang anak ko si Lizette. She works for Wall Street. And my son Alexis, well, he runs his own advertising agency in Makati. And my other son, David, he's studying in Harvard Business School. I expect him to run Platanos de la Torre in the future. And si Luis, ang pamangkin ko. He will follow his father's footsteps. He will become the governor. And maybe become the president. Ang gagaling po nila. Like all the La Torres before them. Bold. Intelligent. Shapers of the future. 200,000 pesos. Po? If I write you a check right now of 200,000 pesos, aalis ka ba ng Las Espadas? Lulubayan mo ba ang pamilya ko? Like I said, I have a great family, and I will do anything, and I mean anything, just to protect them. 400,000 pesos. Hindi ko ho gusto ng pera. Everyone wants money. Huwag mo nang pakawalan itong pagkakatong binibigay ko sa'yo. Because when I stop playing nice, baka hindi na pera ang matikman mo mula sa'kin. Baka pagsisiyahan mo na pumunta ka pa ng Las Espadas. Namatay si Lolo nang dahil sa'yo. Tinaydor mo siya. Tulad ng pagtraydor mo sa'kin nun. Masaya ka na ba dito? Masaya ka na ba na namatay si Lolo? Na nakuha mo na ang negosyo? At anong sabi mo kay Lolo? Tungkol na naman ba ito kay Camila? Si Camila na naman ba? Ang patay ng patay nila na ito ko! Matagal nang patay si Renato. Hanggang ngayon pa naman eh. Pero hanggang sa anino ng anak niya, hindi ako makawala. At ano? Gusto mo siya ang sumunod sa yapak mo? Si Camila ang pumalit sa inyo, gano'n ba? Gano'n ba? Kung itaas niyo sa pedestal ang batang niyan, parang hindi siya produkto ng pagtatraydor sa inyo ni Renato. Tinraydor tayo ni Renato! Tinraydor pa rin kayo ng paborito niyong anak? Tama na! always hated me dito. Anong nangyayari dito? Kaya ba ako namatay? Thank you for watching The Killer Bride. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the i button.